నాకు ఒకటి ఏంటంటే గురువుల్ని కానీ పెద్ద పెద్ద అంటే సమాజంలో ఒక పేరు తెచ్చుకున్న వ్యక్తుల్ని కలవాలి మాట్లాడాలి చిన్నప్పుడు కూడా ఇప్పుడు టీవీ మాధ్యమాలు వచ్చినాయి చిన్నప్పుడు అంతా హరికథలు బుర్రకథలు తర్వాత రామాయణ భాగవతాలు ఇవన్నీ జరిగేవి ఏది పందిళ్ళల్లో శ్రీరామనవమి పందిళ్ళల్లో వినాయక చవితి వీటిల్లో అద్భుతంగా ఎవరైనా నాకు అది అది వినడానికి నేను ఖచ్చితంగా వెళ్ళేదాన్ని నాకు అంత ఇష్టం లిటరేచర్ మీద అంత ఇష్టం బాగా వెళ్ళేదాన్ని వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరైనా ఉన్నారంటే అంత క్రౌడ్లో ఎవరు ఉండేది గబగబ నేను అయిందే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి నన్ను నేను పరిచయం చేసేసుకుని అంటే నా పేరు చెప్పేసుకుని వాళ్ళకి నమస్కారం పెట్టి లేకపోతే వాళ్ళతో మాట్లాడి వచ్చేదాన్ని అందరు తిట్టేవాళ్ళు ఏ ఎందుకు అట్లా వెళ్తావు నువ్వు నేనే నీకు అంత ధైర్యంతో వెళ్తావు అని ఒక మంచి వ్యక్తిని కలవడానికి ఒక గొప్ప వ్యక్తిని కలవడానికి ధైర్యం ఎందుకు కావాల్సింది సంకల్పం సంకల్పం కావాలి అభిమానం ఉండాలి ఇది ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి అట్లా వెళ్ళిపోతుంది ఇదేదో గొప్పదాన్ని అనుకుంటుందని కాదు నేను వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళని ఫీల్ అయ్యి వెళ్ళాను నేను గొప్పదాన్ని కాదు సో అట్లా ఉండేది నాకు అది నాకు అది చిన్నప్పటి నుంచి ఆ ఆటిట్యూడ్ ఉంటుంది ఎవరైనా నాకు నచ్చిన వ్యక్తిని నేను ఖచ్చితంగా కలిసి మాట్లాడాలి వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ ద్వారా తెలుసుకోవాలి ఇలాంటి ఆటిట్యూడ్ నాకు బాగుండేది తర్వాత నేను ఇక్కడికి హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు నేను సర్చ్ చేస్తున్న జాబ్ కోసము ప్లస్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో మాస్ కమ్యూనికేషన్స్ చేయడానికి అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాను ఆ నేపథ్యంలో ఏం జరిగిందంటే ఒక అప్పుడు నాకు మన ఒక పత్రిక చెప్పేసని ఒక పత్రిక ఉండేదమ్మా ఓకే తమిళ తమిళ్ తమిళ్ పత్రిక అప్పుడు నాకు ఒక ఆయన పేరు మా ఊరు ఆయన చేసేవారు సో నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్తూ ఉండేదాన్ని అనమాట ఆయన ఆయన ఆర్టికల్స్ అవి రాస్తూ ఉండేవారు నాకేం తోచినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటూ ఉండేదాన్ని అక్కడ ఇతను పరిచయం వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు నా తంది ఇంచుమించు నాకంటే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ పెద్దవాడు ఉంటాడేమో ఒక ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటాయేమో అతను అడిగాడు నన్ను అతను నన్ను అడగలేదు వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు సార్ నేను రేపు మీకు కనిపించను రా రావడం కుదరదు సార్ అని అంటే ఆ ఏంటి ఏమయ్యా వెళ్ళిన పని అయింది అంటే అయింది సార్ ఆయన టైం ఇచ్చాడు పెద్ద ఆయన టైం ఇచ్చాడు ఎట్టకాయలకి టైం ఇచ్చినారు సార్ రేపు వెళ్తున్నాను అని అనగానే ఎవరు ఇచ్చారు ఏమిచ్చారు నేను జస్ట్ సైలెంట్గా నేను వింటున్నాను దర్ చేట వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు అంటే ఆయన దగ్గరికి అతను తరచూ వచ్చేవాళ్ళు హలో అంటే హలో అనే పరిచయం అయితే ఉంది ఓకే అయిన తర్వాత ఆయన అన్నాడు సార్ ఆయన తెలుగు నాకు అర్థం కాదు నాకు అంత ఇతనికి ఏంటంటే ఫుల్ తమిళ్ యాక్సెంట్తో కూడిన తెలుగు ఇతంది ఓహో అని అంటే నాకు అర్థం కాలే ఎవరు తెలుగు ఎవరికి అర్థం కాదండి అని మధ్యలో నేను దూరిపోయాను దూరిపోతే ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారంటమ్మా రేపు పొద్దున్న వెళ్తున్నాడు అయ్యో ఈవిడ తీసుకుపోయా ఈమెకి బాగా భాష భాష మీద పట్టు లేదు కానీ బట్ నీకు అర్థం ట్రాన్స్లేట్ చేసి నీ భాషలో అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పగలుగుతుంది ఈమెను పట్టుకుపో అన్నాడు ఓ అనగానే అసలు నాకు ఇక్కడ లేని సంతోషం ఏదో సినిమాలో చూపిస్తారు కదా తరంగాలు తరంగాలు వచ్చినట్టుగా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా నేను వస్తాను అని అన్న తర్వాత నిజంగా వస్తారు వస్తారా మీరు త్రీ ఓ క్లాక్ వస్తారా అన్నారు ఏ వస్తాను టైం ఎంత అయింది అప్పటి రెండు అయిపోయింది మధ్యాహ్నం పూట ఏ ఇంకో ఇంకో వన్ అవర్ ఉంది కదా టైం అని అన్న ఇప్పుడు మూడు గంటలు కాదండి తెల్లవారుజామున మూడు గంటలు తెల్లవారుజామున మూడు గంటలు కండి అన్నారు వస్తానండి మూడింటికి వస్తారా మేడం ఆ వస్తాను అప్పుడు నేను హాస్టల్లో ఉండేదాన్ని లేడీస్ హాస్టల్లో ఉండేది వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇవ్వరు నాకు ఆ టైంకి ఇవ్వరు ఇవ్వరు ఎందుకు ఇస్తారండి ఇవ్వరు అప్పుడు వెంటనే నాకు ఇప్పుడు ఆలోచన ఏంటి వస్తాను అనేది కాదు నేను హాస్టల్ నుంచి నేను ఎట్లా మూడింటికి బయటకు వెళ్ళాలి ఏ నేను జర్ చేసేది మంచి పని అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా నాకు పర్మిషన్ వస్తుంది అని చెప్పేసి అని ఇమీడియట్గా వెళ్ళాను అంటే నేను రేపు పొద్దున్నే మూడింటికి వెళ్తున్నా బయటికి ఆ పో అంది ఆవిడ ఓ ఏమనలే ఇక అదంగానే మిగిలిన వాళ్ళందరూ చూసి ఆంటీ మూడింటికి వెళ్తుందంట మూడింటికి ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఆ పిల్ల అని ఇగో ఎక్కడికి వెళ్ళినా తిన్నగా ఇక్కడికే వస్తుంది ఎక్కడికి పోదు ఆ పిల్ల గురించి నాకు తెలుసు పోమా ఎవరితో వెళ్తున్నావు అంటే సేఫ్గా వెళ్తున్నావా లేదా అదే ఇట్లా ఒక జర్నలిస్ట్ ఉన్నారు అంటే ఇట్లా నేను వెళ్తున్నాను ఓకే వెళ్ళేటప్పుడు నన్ను బిలో ఎవరు తీసుకుపోతున్నారు ఏమో నేను చూస్తా ఓకే అక్కర్లేదు వెళ్ళారు త్రీ ఓ క్లాక్కి నిద్రలేదు 
వెళ్ళాలి చూస్తున్నాను మాట్లాడతారా నాతో ఏం మాట్లాడతారు ఇలాంటివన్నీ ఆలోచనలు ఒక యాంగ్జైటీ చేతిలో తడి చెమటలు అటు ఇటు తిరిగేసేసి ఒకటికి నాలుగు సార్లు అద్దంలో చూసుకుని అంటే అంత పెద్ద మనిషిని కలవడానికి వెళ్తున్నాను కదా ఈ ఏమి కట్టుకుని వెళ్ళాలి చీర కట్టుకుని వెళ్ళాలా డ్రెస్ వేసుకొని వెళ్ళాలా ఏంటి చే అసలు ఇవన్నీ ఏదో ఆలోచనలు అసలు నాకు ఆయనకి సంబంధం లేదు అనే ఎవరో పక్కనే నేను వెళ్తున్నాను కానీ అంత పెద్ద మనిషిని దగ్గర ఉండి చూస్తున్నాను ఇక ఈ ఆలోచనలతోటి ఆల్రెడీ మూడు అయిపోయింది నేను రెడీ అయ్యి ఏదో అప్పుడు నాకు గుర్తులేదు డ్రెస్ వేసుకున్నాను సారీ అని చిన్నదాని కాబట్టి డ్రెస్ అయి ఉండొచ్చు బహుశా వెళ్ళాం మూడు గంట అతను రెండు టూ థర్టీకి వచ్చాడు మూడు గంటలకి అక్కడ ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నాం వెళ్ళి అప్పుడు ఏం విపరీత ఆయన ఇక్కడ రోడ్ నెంబర్ థర్టీన్లో ఉన్నారమ్మ విపరీత అప్పుడు వెళ్ళేసరికి రోడ్ అంతా నిర్మానుష్యంగా ఉంది బట్ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి విపరీతమైన జనం ఉన్నారు అక్కడ మూడింటికి ఓ ఓయమ్మా నేను అనుకున్నాను తలుపు కొడితే ఆయన నిద్ర లేచి వచ్చి ఎవరో వస్తారు ఆయన నిద్ర లేపుతారు తర్వాత మేము కూర్చోవాల్సి వస్తుంది కాఫీలు టీలు వస్తాయి ఇవి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను బట్ విపరీతమైన క్రౌడ్ ఉంది అక్కడ వెళ్ళి చూసేసరికి ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ లీడర్స్ ఇప్పుడు అందరూ సీనియర్స్ అయిపోయారు అప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ ఆ బయట ఆ ఇంటి ఇంటి బయట ఆవరణలో విపర ఆల్రెడీ వాళ్ళు దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ రామారావు గారు మాకు వచ్చిన తర్వాత వెంటనే నాకు మాతో పాటు ఇంకా ఇంటర్వ్యూ ఒకటి ఇచ్చారు ఆయన వాళ్ళకు కూడా అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఒక జర్నలిస్ట్ మేము మేము పలానా అనగానే లోపలికి వెళ్ళావు చేశారు ఆ హాల్లోకి వెళ్ళాం మేము వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన కూర్చొని ఉన్నారు ఆ మనుషులు ఉన్నారు కనపడలే నాకేమో కాళ్ళు చేతిలో వణుకుతున్నాయి ఫస్ట్ అంత గొప్ప వ్యక్తిని నేను చూస్తున్నాను దగ్గరగా అంటే అన్ని సినిమాల్లో అంటే నాకు ఎలా గుర్తుంది అని అంటే ఒక సామాజిక సమస్యల్ని సాల్వ్ చేసిన ఒక కథానాయకుడు అది కాక రాజకీయాల్లోకి ఇంత ప్రపంచనం చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడు దగ్గరగా అసలు అతనిలో ఉన్నటువంటి శక్తి ఏంటి ఎందు ఆ స్థాయికి ఎదగటానికి ఆయన చేసిన కృషి ఏంటి ఇది తెలుసుకోవాలి నేను ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి అని అంటే నాకు అర్హత ఉందో లేదో ఆయన చెప్తారో లేదో నాకు తెలియకనే అట్లీస్ట్ చూస్తున్నాను నేను ఆ వ్యక్తిని చూస్తున్నాను నేను అప్పటికే ఆయన గురించి చదివేశాను నేను ఎందుకంటే పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత ఆయన సంబంధించిన విషయాలు అవన్నీ కూడా మాస్ కమ్యూనికేషన్స్కి నేను అప్పుడు అప్లై చేసుకున్నానంటే కొంత మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ కొంత అవసరం ఉంటుంది తర్వాత నేను మీకు చెప్పాను చిన్నప్పటి నుంచి పొద్దున్న లెగిస్తే మాకు న్యూస్ పేపర్ చదివి అప్పుడు మా పెద్దనాన్న గారు నాకు అలవాటు చేసింది న్యూస్ పేపర్ చదివి నా చిన్నపిల్లనైనా సరే కూర్చోబెట్టి నాకు అర్థమయ్యే సమస్యలు రాజధాని ఎలా ఉంటుంది లేకపోతే పరిస్థితులు ఏంటి తర్వాత ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఆయన దగ్గర వచ్చి కూర్చుంటే అప్పుడు జనతా దళ్ళు నా చిన్నప్పుడు జనతా దళ్ళు తర్వాత నాగలు గుర్తుండేది అది తర్వాత బీజేపీ అయింది ఓకే బీజేపీలోకి విలీనమైంది ఏదో సంథింగ్ జరిగింది ఇవన్నీ నేను వింటూ ఉన్నా ఆ తర్వాత పెరిగి పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత నాకు ఆ నేపథ్యం మీద ఇంట్రెస్ట్ రోజు పేపర్ చదవడు ఇదంతా సేక వార్త సేకరణ ఇదంతా ఉంది లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అందరూ ఉన్నారు తర్వాత ఎవరో వెళ్ళి చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత పక్కకి తప్పుకున్న తర్వాత అసలు అది ఏమో తెలియదమ్మా ఆయన విగ్రహాన్ని అట్లా చూడంగానే అసలు ఒక భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైతే కూడా ఈయన భగవంతుడు చెప్పండి అంటామేమో కానీ బట్ ఆ మనిషిని చూస్తే ఒక సమోహనమైనటువంటి ఒక ఆకర్షణ శక్తి ప్రజాకర్షణ దాన్ని అంటాను నేను అసలు అద్భుతం అనిపించింది ఆయన చూస్తే ఇలా సింహం కూర్చున్నట్టు ఉంది కూర్చోండి అన్నారు అక్క పక్కనే చైర్స్ ఉన్నాయి కూర్చున్న తర్వాత ఆయన ఒక్కరే చైర్లో కూర్చొని ఉన్నారు అనమాట వీరెవరు అన్నారు గుండె దడ్ 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 దడ్మంది అసలు ఆయన ఆ వాయిస్ ఎలా ఉంటుంది అసలు వీరెవరు అన్నారు అనగానే నా పేరు చెప్పాను అన్నారు అంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నా నోట్లో నుంచి మాట రాలేదు బయటికి చెప్పాను మాట్లాడాను కానీ ఉత్త గాలే వచ్చింది శబ్దం రాలా తర్వాత మళ్ళీ చెప్పాను ప్రియా చౌదరి అని కూర్చున్నా జర్నలిస్ట్ నేను బయట ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ పార్టీ వాళ్ళందరూ వస్తున్నారు మొక్కుతున్నారు మీరు కొద్దిసేపు కూర్చోండి ఆయన టైం ఇంకా అవ్వాల మాకు ఇచ్చిన టైం ఆయన ముళ్ళు టైం అంటే టైం అండి ఆయన ఆ టైం మీద ఆ ముళ్ళు ఎక్కడ ఉంటుందో ఆయన ఏ టైం నాలుగు గంటలకే అని అంటే చిన్న ముళ్ళు నాలుగు మీద పెద్ద ముళ్ళు పన్నెండు మీద ఉండగానే మనం లోపలికి వెళ్తాం ఆయన మనల్ని పిలుస్తారు లేదా ఆయన మన కోసం వస్తారు 
హీజ్ ఎ టైం అండి హీజ్ ఎ టైం ఎన్టీ రామారావు గారు అంటే సమయం సమయాన్ని అంత పర్ఫెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసేటటువంటి చేశాడు కాబట్టి ఆయన అంత గొప్ప లీడర్ అయ్యాడు అనేది నాకు అప్పుడు అర్థమైంది అంటే నేను ఆయన నుంచి నేర్చుకున్నది ఇప్పుడు కూడా నేను ఎవరికైనా టైం ఇచ్చాను అని అంటే ఆ టైంకి నేను రెడీ అయిపోయి వాళ్ళ కోసం చూస్తూ ఉంటాను నేను ఎవరికైనా వెళ్ళాలి అని అంటే ఆ టైంకి ఎట్టి అంటే నీ కాస్టే నేను అక్కడ ఉండాలి అది నా పని జరిగిందా జరగలేదా తర్వాత సంగతి ఫస్ట్ టైం మెయింటైన్ చేయటం అనేది అది ఆ మహానుభావుడి నుంచి నేను నేర్చుకున్నటువంటి గొప్ప లక్షణం గొప్ప లక్షణం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ Hi guys nanu me ruksha dhillan please subscribe to mirror tv thank you hi this is alu series you are watching mirror tv and uh, subscribe cheyadaniki kinda subscribe button nokandi mirror tv lo vachi videos chustunnandi